皆さんこんにちは24時間ジョージ放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局メインパーソナリティの竹本香也ですこの番組は廃棄物処理と業界のあれこれをお伝えする何でもありのインターネット番組です業界の方もそうでない方も廃棄物処理や管理について役に立つ情報を楽しみながら学べる30分となっております今回は先週に引き続き一般社団法人産業廃棄物 3R 支援センターセンター長の山田和成様さんをゲストにお迎えして京都府産業廃棄物 3R 戦略事業についてお話を伺いたいと思いますそれではカーラ情報局始まりますその前に CM ですシャナナンバーシャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲットシャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思いますはい、シャナナンバーはい、こちらの方がシャナナ TV だあなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんかご登録はこちらからご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント<笑>シャナナンバーはい、今週は先週に引き続き一般社団法人産業廃棄物 3R 支援センターの山田センター長ゲストにお迎えして京都府産業廃棄物 3R 戦略事業についていろいろとお話を伺っていこうと思います、えー、山田センター長よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。で前回は、えー、人をテーマに 3R じ、えー、戦略事業についてご紹介いただきたんですけども今週は仕組みをテーマにお話ししていただこうと思いますで、えー、京都では試験的にあの廃棄物処理に IoT システムを導入されるんですよねはいはいあの実はあのこの収録の,あの前の日にもですねあの NHK と、えっと、ML テレビの取材が、えー、あったんですけどもあの最,あの最,最,のです、ねはい、最終処分量を削減するための IoT のシステムにつきましては現在あの京都府行政の方で検討されてますので、はいまあ、正式にはあの我々それは支援センターの方から語れるものではないのですけども。えーまあ、私もそのシステムを検討する、まあ、委員会のメンバー,あーになってますので、えー、京都府の,あの了解もいましてですね、はいあのまあ、少し、まあ、説明させてもらいたいと思います。はいはいえー、と今あの検討されてます IoT システムにつきましては2つございます。はい、でその1つはですね、えー、スマートセンサーを活用した、まあ、リサイクルの促進ということで、あのー、このシステムはですねあのリサイクル可能なものでもですね、まあ、発生量が少ないとあの個々の、えー、っと事業者さんでは発生量が少ないとであの、まあ、それをリサイクルに回したら、まあ、コストがかかってですね、えー、ダメなんでもうあの他のものと一緒にですね参拝処分してしまうと、まあ、そういったところが結構あるというふうに聞きましたので、えーまあ、複数のそういった企業様でですね、まあ、同種の金属物とですね、まあ、ハイプラとかにつきまして、えー、効率的に回収してですね、まあ、一定量以上の量を集めることで、えー、有価売却とか、まあ、リサイクル有効なリサイクルをができるような仕組みを考えているとで、えー、各企業様にですね、あのーまあ、廃棄物置き場あ、まあ、ゴミ箱というんですかねあ廃棄物置き場にですね、まあ、センサーをつけてそのまあたまりぐらいたまり具合をですね、えーまあ、自動計測してでたまったなというところから、まあ、回っていくというふうなシステムを考えていますそれから2つ目がですねあの、まあ、下水道で等のリサイクルの促進ということで、えー、このシステムにつきましてはですねあの排出事業者あとそれからあ処理業者を通信回線で結びまして、えー、各事業所の排出量と各処理業者のリサイクルの可能量、まあ、要受け入れ可能量ですね、それをリアルタイムでつないで、まあ、確認してですね、であのまあ、マッチングできるシステムを考えています。で、廃棄物管理の適正化を目指しているものです。で、あのまあ、冒頭に申しましたように、京都府では例えば、下水道では、まあ、全体の参拝の発生量の大体半分ぐらい、えー、すみません、半分以上ありまして、でその中のです、ね、下水道ででも、半分はリサイクルされてるんですけども、残り半分はあ、まあ、焼却して
埋立て処分していると、まあ、これはあの、えー、持ってき先の,です、ねまあ、あの安定化といいますか、えー、受ける企業が、受ける商業者さんがなくなったら、もう日、毎日出てくる5でですので、まあ、それがあの、まあ、困りますので。危険分散といいますかそういった観点もあるんですけどもやはりまあなお現状では半分ぐらいはあ、まあ、採取処分されているとですから、あのーえー、っとリサイクルしていただくその業者さんをですね、まあ、たくさん見つけてですねそれで、えー、余裕のあるとこ余裕のあるとこに、えーあのー、そのオーデーをですね運んでもらってですね、えーまあ、それは当然あの自動的に、えー、マッチングしてですね通信会社のマッチングして運んでもらってですねで今でもあの最初にされているそのオデンにつきましてなんとかリサイクルに回そうと、まあ、リサイクルというのはまあコンクリートの原料とかですね、はい、あるいは肥料、まあ、そういったものですけどもそういったものに、えー、まあリサイクルしていただくようなことにならないか全量ですねならないかということで、まあ、システムを構築しています、えー、ただあの、まあ、あの廃棄物処理とサンパー処理とですね IoT を結びつけるためにはまあ、IoT 技術の効率的な活用、まあ、それはまあ当然なんですけども、それその前にですね、あの配布処理表上のやっぱり運用もですね、まあ、なかなかハードルがありまして、まあ、その辺をどういうふうにクリアしていくか、まあ、どういうふうな運用でですねやっていくか、まあ、その辺もまあ今回の一生実験を通じてですね、まあ、整理していきたいなというふうに考えているところです。はい、ありがとうございます。ちょっと私の方がね、IT とか IoT とかね。あ,のあんまりにもちんぷんかんぷんすぎて<笑>ちょっと<笑>あれなんですけど<笑>まあまあねこの番組で IT とか IoT とかそういう話といえば岩田先生ですよね何言ってんの<笑>専門家じゃない、ね、<笑><笑>でもまあ好きな分野なんで、うん、そうそうまあまあ詳しいでこの仕組みを聞いてどう,どうですか今の話を聞いて、うん、あのね、はいまあ、具体的に IoT かどうかは僕ちょっとまだ分かりません、うん、あのインターネットオブスイングスからあらゆるものにこうインターネットをつなぐという話じゃないけども、はい、今の仕組みだけやったら昔からあったような仕組みあるんですよこういう仕組みは、うん、自動的にね要するに自動化の話になるんでこうなるとね、はい、それをそれをまあたまたまインターネットを通じて、うんね、インターネット会社を通じてやってるのは画期的かもしれないけども僕これ見て初めはこう原料化にのための IoT っていう話なんけども、僕物の物の見方からすると、その原料化されたものはこれリサイクルの話なんだけどね、売れるんかどうかね。逆,逆にその逆にこれ今はね、あの廃棄物の量だけ測って、うん、勝手にインターネットで IoT で回収に行くよっていう話だけども、逆にこうできたものをね、こんだけできたよ、ねできたものをどこに売ったらいいんだ、どこにもね市場どの市場に持っていけばいいんだ、そこまで考えないと。でしょだから廃棄物出たよそれか自動的にこう回収して処理したよできたよで今終わってるじゃないですかこれね、うん、じゃなくてそれできたもんがこれだけできたよこのね、うんうんうん、初め量的なこと言ってたからこっちもこれだけできたよこれどこに売れるんやとこれも自動化しないとねサプライチェーンで言えばねサプライチェーンでこ,、まあまあまあ、ここからこまでね,でねサプライチェーンの全体を見ないと真ん中で止まってない気がするんですけどもその出先の手当てとか、うん、出先というか売れ先やね市場やねマーケットについてはどう考えたのよね京都さん、まあ、あの確かにあのリサイクル製品といいましてもですね、うん、あのおっしゃってるようにあの売れなければ、うん、消費されなければ、うん、また入り口も詰まると、うんうんうんうん、まあいうようなことは確かですね、はい、であの、まあ、今回その IoT で最初に申しましたあの、えー、スマートセンサーを利用してというのはですね、うんうんうんうん、これはあのまあ、リサイクルという側面もありますけどもあの有価物化にできないかとまず一つ目がですね金属物とかですねハイパラはちょっと最近あのあの中国の関係があってあの少しあの動向が変わってくるのがしませんけども特に金属物なんかがですねやはりその少量やったらなかなかあの有価物にならないとそれまあ一定量集めたら有価物化もできるやろうそういうなとこら辺からちょっと詰めていきたいというふうに考えてます。まあ、IoT かどうかって話があったんですけどもあの、まあ、ゴミ箱にそのインターネットを回線につけるということで、まあ、広い意味でも広い意味ではあの IoT じゃないかと,と、ね、<笑>広い意味で<笑>それは広いですで、まあ、あのその通信回線はですね<笑>、うんあのはい、大手の通信、えーもうねうん、の方で、まあ、お世話になってるということでですね、うん、あのインフラの話もあったと思うんですけども、うんあのまあ、その辺で既存のそういったあの回線とかですね
あるいはあの最近少し安く何かそういうような会社ができるといったあの仕組みをあの考えておられるそうでですねえー、まあ,あゴミ箱となんか電話回線をつなぐというのは、うん、ちょっとあのいいあのなんですかいびつ感もあるんですけど、ね、あれもないわかりますね、えーえー、はい<笑>あのまあそこら辺はワークその技術革新もございましてですね<笑>、えー、やっていけるんじゃないかというふうに考えているところです、うんえー、それからあのまああの売れるリサイクル物を売るという観点ではねあのちょっとあのえー、っと微力ながらですねあの京都府のスリアル支援センターでもあのー、今まであの先週も少し申し上げたんですけども、はいまあ、補助金事業としまして、あのー、スリアルの新しい技術とかですね、えー、そういった研究開発の面とそれからそれリサイクル施設、まあ、破砕施設とかですね、はいはい、あの脱水とか、まあ、そういった原料リサイクルする施設をですね、えー、整備される場合は、まああのー、少し補助をしようという制度があったんですけども今回あのーリサイクル製品の販売促進、はい、販路開拓といいますか、うんうん、そういったものにもですね少しあのメニューを広げましてあなるほど、えー、あのーうん、えー、っとそのできたものをですねあのー、展示会に出したりですね、うんうんうん、まあそのためには、はい、あのチラシを作ったり、はい、でまああのあるいはあのー、販路のですね、うん、どういうふうな需要があるのか、うん、そういうふうなことを調査したりですねそういったものに対してまあ少しえー、ご支援していこうと、まあ、そういったあ補助メニューも作ったあ次第ですで、まあ、この辺も、あのーまあ、並行してですね、えー、活用してもらってですねなんとかあのリサイクル製品の、まあ、販売促進も、えー、してい、えー、っていただけたらなということで、うんえーえー、メニュー化させてもらっております、ねあのえー、京都市さんなんかあの京都市認定のリサイクル品やったかなあるじゃないですか。えーね、京都さんはその辺を考えればあるんですかね。あのうん、まあその辺もね一時期そういったことも考えたこともあるんですけども、ね、やはりねあの、うん、以前あの三重県の方で、ねね、あれね、えー、あのちょっと事件がありました。<笑>あれですね。あれですね。あのまあ有害物が入った<笑>はい、はい、あものがですね、あのその三重県さんのリサイクル製品として認定されてたんですけども、まあそれが認定されたばっかり。にまあ広く出回ってですね。で、あのー、ちょっと悪さをしたというようなこともありましたので、えー、ちょっとその段階ではあのー、環境の保護としてはですね、あの廃棄物を扱っている行政としましては、ちょっとその辺はあのー、そういう認定制度まで踏み込めなかったんですけども、今度はあのえっと製品としてですね、うん、あのー、まあ商工サイトと言いますか、うん、それが製品としてやはりそのまあ、環境に優しい製品というような形でですね、うん、ちょっと名称はあの今すぐに持ってないあの分からないんですけどもやはりその、えー、商品として売っていくというふうな側面からリサイクル製品もですね、まあ、他の当然製品も含めてですねそういうふうなあの環境に配慮する品ということで、うん、そういうふうな認定をしているという制度も京都府ではございます、まあ、その辺とあの、うん、車の料理といいますかその辺と、うん、あの合わせて、えー、我々の,その支援制度も含めてですね、うんやっていければなというふうには思いますと、ねはい。そうなんですよ。実はあの委員会でもね、先生が今おっしゃられた。リサイクル品を作るんはええけど、うん、売れんかったらどないするねみたいな話も出てて。そうそうそうね、で、まあ、私も。ね、認定京都府さんの認定にしたらっていうので、うん、三重県のお話をそこで初めて知って、うんうんっうん、あそういうことがあったんや、うん、じゃあリスキーですねみたいなそ,うそ,うそれが<笑>あの京都府の鴨町のね<笑>ゴルフ場に生まれとったよね、うん、それもえらいことえらいことあったまたねあの、うん、他の自治体でも今あのされてるのがその、うんまあ、例えば京都府の。府内の,あの廃棄物処理業者さんが作ったリサイクル品トイレットペーパーとか、うん、石鹸とか、うん、そういうのを京都府の,あの管轄の施設でつく使っていくとか、うん、あのこういうのを使ってますよっていうのを市のパンフレあ風のパンフレットに入れるだけでも、うん、グリーン購入かグリーン購入のみたいなものをする品目の中にそれを入れていくっていうのでも、うんうん、あの全然事業者さんとしては。うん言ったら広報力があるに違いますかっていうような提案もさせてもらっててでまあそれもまた検討していこうかなっていうのはだからあのどうしてもねリサイクル品を作るのは言うたら簡単じゃないですかでもやっぱりその市場があるのかどうかニーズがあるのかどうかっていう調査を今までしてなかったがために
た結局コミになるみたいな感じだからそこはねあの委員会でも話が出てて、うん、あのこれからかん、うん、どういうふうに考えていくかってでパンフレットとかあの補助してくれるようになったので今までは技術に補助っていう形やったんですけど、うんうん、そ,うそういう反則ツールに対しての,、うんまあ、あの補助も増えたのでメニューでそしたらちょっと反則力も強化できるんじゃないかなっていうのとね。うんあのまあ、あの少しね、最初のきっかけをつけたらね、はい、あの今までそういう線があるのを知らなかった方が多分大多数いますので,、うんそ,ですね、その辺で少しあのきっかけをつけてですね、うん、こんなものがありますよということで、うんえー、お知らせしたらあの弾みがつくんじゃないかというようなこともありますね。で、田脇さん、他のあの県でそういう、まあ、自治体で,ですね、そういう認定、えー、商品みたいなのがたくさんあるんですけども。うんまあ、あの行政がそういう認定してどこまで売れるかというようなもとも、うん、ちょっと調査しなきゃいけませんしね今までの経過でもそういうこともちょっとお願いもしてるんですけどね、うんえーまあ、やっぱりその認定されたら、まあ、結構その引きありよというふうなこともあったらね<笑>まあさらにあの京都もそういった方向にやってくれるんだと思いますけども、うんね、その辺の状況どうなんかなというふうに、うん、私個人的には若干の疑問点もありましてですね、うん、やっぱりいいリサイクル製品といいますかそれができたら少し弾みをつけてあったらですね、うん、あとはこう,う市場原理ねいわゆる市場原理に任せて、うん、いいものは売れるし、えーえー、買ってくれるんですかねそであの、うん、きっかけ好きすっぷりですか、うん、そのためのまあ補助金かなというふうに考えてますねどちらかというとね処理業者ってあの物壊すのとか砕くのとかは得意ですけど<笑>作,、ね、作って売るその、うん物流に乗せるっていうのが苦手なのでそ,そこのところね,からね、うん、あのまあ IoT でこうゴミを削減してとか、うん、あの有価物化にするっていう仕組みを導入して、うん、でリサイクル品のところはちょっとお金をこう、うん、出してもらって弾みをつけるみたいなところでね実はあの幅広く、ね、このあの、うん、新しい補助金メニューもですね、はい、販売する、はいはい、あのえっとあのその前のスリアルの研究開発で補助金を使ってもらった業者さんがですね、はい、それを使ってもらってリサイクル製品を作られたんですけども、うん、なんかやっぱりそのこれをなんか販売少しするような補助もないんかとあのしあの支援もないんかと、うん、いうふうなお問い合わせがあってね<笑>ああそういうこともやっぱ必要なんだなということで今年から始めたというふうなものなんですけどね。うんえー、だから僕今ねあのなぜその行政がこう認定が欲しいかというと工業製品やったら実マークがつくじゃないですか一応一定の、ね、品質を保証したらいうつくじゃないですかねで、まあ、難しあ廃棄物を原料とするから難しいとかあるんだけどもある一定の品質とかあの精度を、ね、高めたものであれば京都府さんとか、ね、京都市さんがその認定。もら,もらえれば使う方も安心して使えるじゃないですか、はい、今ね原料がこうアンバランスだから、ね、出てくるもんも一定の品質を保ってるかどうかなんて非常に疑問じゃないですかね、うん、それをど何らかの形で実までいかないけどももう少しこうあのお墨付き合いいわゆるね何らかの形で評価するというところは難しいですねそうすあの同じ,同じの原料を用いて、うん、同じものを作ってたらですね、うんあのどうですかあの抜き取り検査である程度検査したら全体の,あの品質が分かるんですけどもやはりあの配偶数の原料もやっぱり違いますんでねやっぱり違いますねで全て検査しんかったらその品質が浮上できへんということもあるのでその辺がちょっと少々工業製品と違うんかなという気がしますね全品検査せんとあかんやっちゃうわねそれはね問題はねなるほどまあ使ってみてなんかおかしかったというんだったらねなかなかねまたそれ以上にひあのですか信頼性が落ちます、ね。落ちます。風評被害でね、えー、落ちますんで。うん、まあね、うん、今何でもかんでもねこうあの教えてグーグルさんじゃないですけど、<笑>まあそういうふうに技術が進歩していってるのいずれは先生が先ね、うん、おっしゃってたそのリサイクル品とかもあのこうこんなリサイクル品作ったけどどうみたいな聞いたらパパパパッとデータが集まってくるような仕組みも出てくるんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。うん、データシートみたいなのがね。うん安全でたシートみたいなのがあるかなというとかね、うん、あってばいいなとかねなるほどね,ねあの、うん、まあ京都府さんでね、うん、その IoT を導入してまずはゴミを減らす、うん、であのこうね量が偏らないようにあの適正処理に向けてっていうところから始めてもらってまあ五年後ぐらいになったらその
ったなんかねリサイこのリサイクル品どうみたいなそうそうだから補助金もね<笑>補助金もね思い切って出そうって言ってみはねあの若い学生とかねその研究者が十分こう研究するに値する報酬がねあれば一生懸命やるんでしょうけどなかなか今も本当に入り口のとこだけ少しもらって。ね、あとはもう自力でってなっちゃうとちょっとしんどいとこあるんでんなんか日本の国の研究費用ってなかなか出ないじゃないですかね,そ,うですね、うん、だかそこをちょっとね共同さん、あのー、京都ブランドをね作るためにもなんとか、うんえー、協力してほしいなと思いますけどね、うんはいまあ、これからね京都ブランドがこう環境分野でね京都ブランドい,いや京都って結構あれね新しいもの好きやね、うん、全体的には。いろいろ取り組んでますしね。そうそうで商工会議所とかの参拝協会とかの連携っていうか、うん、あの結構ね話し合いとかも、うん、の場もあの設けられてて積極的にやられてるなっていうイメージはあるんですけども、うん、あのまあ産業廃棄物の適正処理と 3R の推進をね日本四県の先進的なリーダーとしてねあの引っ張っていただけることを期待してねあのやっていってます。あの幸いあのあの京都はですね、はい、あの大学も多いので、そうですね。えー、で、あのこういったあの研究開発の補助事業にしましても、やっぱり大学とタイプされてやっておられるというところも結構ございますので、産学館ですね。えーえー、あのまあその辺で先生方からですね、うん、アドバイスも出てたというところも結構ありますので、はい。えーでそういうのもどんどんどんどんあの製造業とかだけじゃなくて業界だけじゃなくて産廃棄物処理業界にもそうやってこう普及していくとあのもよりもっとインフラを支えていけるんじゃないかなというふうに思います。うん、はい今日もあのあ今週もありがとうございました。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はいでは次は先生教えてのコーナーです。まず CM です。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた今すぐご応募ください5秒前432ご応募はシャナナ TV ホームページメールシャナナ TV フェイスブックページからはい、先生教えてのコーナーです。はい、えー、前回は処理業にとって必要なこと、求められていることについてお話を伺いましたが、えー、今日も引き続き、えー、そのことについてお話しいただきたいと思います。はい。はい、えっ、ー、と前回はですね、はい、処理業者、参拝の処理業者が備えるべき要件やね、うんうん、必要条件についてお話しました。一<笑>つ目が、はいえー、経営者とか企業の信頼性やね。それと2つ目が技術、設備の信頼性どっちも信頼性だけども、はい、技術、設備の信頼性これは、えー、前回も言いましたように地域住民とか、ねうん、あの消費者に向かって安心感を与えてるよね,、はい、ね安心感を与えてる、うんうん、でもこの2つって、ね、あの前、えー、と竹本さんも言ったね当たり前のことじゃないですか、うん、どっちかと,、ねうん、と企業がね、うん、企業が企業として、えー、存在するにはね<笑>当たり前のことだけどもそうじゃなくて廃棄物処理業者の中でもう特にね、はい、これだ,だけじゃなくて必要条件だけじゃなくて必要条件で言ったら数学で習ったの十分条件って必要十分条件って習ってないか習っ,習ったけど,どい,ついつ習うんですか中学ぐらいの時習ってると思うけどああじゃあ忘れてますね<笑>寝てた可能性が高いです、ね、<笑>必要十分条件って数学だけど<笑>必要条件は今言ったねあの安心感を与えるのが必要な条件、はい、そこでや,やろうと思えば、うんうん、住民の理解を得るにはそれは絶対必要な条件そうです、ね、だけどそれだけでは十分じゃないね実はね、うん、な,んなんで十分じゃないかというと、えー、参拝処理業者はその辺が不十分だったところを十分にするにはどうしたらいいかっていう話になるんだけどねそれはね、実はね、利益の配分です。今で今で、うん、今でこそね、企業の社会的責任とか、CSR とか言うて、はいはい、ね、企業は儲けるだけだとダメだよ、うんうん。そのため社会貢献何かするために利益配分してるわけね。ああ、なるほど。それと一緒で参拝業者も儲けるだけじゃなくて、はい、なんかこう利益配分しなさいよっていうことが求められてね。地域貢献しなさいよ。地域貢献ね、うん、求められてね。うんうん、それが実は、えー、例えば、えー、っと。焼却炉であれば、はい、その排熱を利用して、うん、あのプール作ったりとかあるやんかあそうです、ね、とかあの温室家庭菜園か、うん、家庭菜園じゃないなあのビニールハウスの熱源に持ってったりとか、ねはいはい、そういう地域貢献ね、うん、とかあと
、えー、最終証明書だったら跡地利用どうしますかとかねそれをただ単に参拝業者がいやいやこれ管理せなあかんから埋め立てて木植えたら終わりやっちゅうじゃなくって、うん、地域の人と一緒に安全なところはね公園としてどういう公園として一緒に使いませんかとかね何かそういう地域活性のものとして提供できることやね利益の配分や、はい、これによって、えー、必要条件は安心感やったけども、うん、十分条件は実は地域の満足感や、ね、あーなるほどあ、ね、あの隣に廃棄物と人備やったやろ人備なバナナあったやろ、うん、嫌な施設だけども、うん、最終的にそこ儲かってあとは自分たちにこうなんか還元してくれるものがあるならば、うん、地域と共生できるわけやんか。なるほど深いですね先生深い話できるじゃないですかできるわ<笑>何を言うてねずっとしてるからこれこんなね<笑>まあまあそういうことなんよねでこ,これをね、うん、まああの満足感を与える、うん、ねこれこれは十分条件になる、うん、必要十分条件で言えば、うん、十分条件はあの満足感を与える地域の人が、うん、あ処理施設来てくれたけどよかったなとかね排熱の理由やったら完全にあれやんかその電気代が助かったとかねあのスチームで送ったら暖房代助かったとかでなるやん、うん、そういう利益の配分で十分な満足を与えることによって地域と共生ができるっていうことやこれ逆に見たらね、はい、良い参拝業者を見分けようと思ったら、うん、そういう必要条件2つあったけども、うん、その十分条件である満足感を与えてくれるかどうかを見,見極めて良い参拝処理業者かどうかが分かるやんか。なるほどそうしたらもう地域貢献してます、うん、これだけ地域に還元してますよっていうのを情報発信せなあきませんねそういうことのそうそうそれ情報発信な見せ方下手やんだからいやみんな情報発信してませんやんそうやみんなこう塀立ててやな<笑>なんか見えんようにしたりとかな<笑>それはいかんねそうそういうことだから有料認定制度の,あの情報公開ってそういうことやね実は情報公開することによって地域還元してますかっていう話やな、うんうんうん、それによってもっと言うたらね参拝業者がね自分が選ばれる、うん、選ばれる、うん、選ばれる業者になるためのヒントがそこやな情報公開もそうやし、えー、地域に満足を与えることを考えてもうたら地域との共生ができて選ばれる参拝業者になるってこと、まあ、見せ方学べよっていうことですねそういうこと,そ,ううこと<笑>それもありそうそうだからわかりました、はい、ぜひね、はい、今,今年は見せ方皆さん頑張っていきましょうそうですねはい、はい、では今日も明日も一日ご安全に,安全にはいまた来週来週